我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光。我现在明白我为什么会有这样的感觉。为什么？嗯，因为零度家居就像挪威的森林一样，是每个人心里都遥不可及，却又迷失其中的秘境。终于有人读懂我的设计了。所以，当我知道下个月你们要办首届购物节的时候。我唯一能想到的一个主题就是挪威的森林，我还专门为此写了一个策划案。我不知道刘总，你有没有兴趣看一看？我有的是时间。幸会。欢姐，你今天可一定得多喝点儿，没有你啊，我真是签不下这合同。我真是不知道该怎么谢谢你。够了够了，别这么客气。哎，我只不过是助攻而已。哎。那可不是啊，你是主攻，我就是佯攻。啊，不好意思啊，我接个电话。没事。嗨，唐总。哎，圆圆，你妈好点了吗？啊，好多了，谢谢唐总关心。嗯，那你明天晚上有没有空啊？来出来吃顿饭，咱们顺便谈谈广告的事儿。明天晚上啊。可我明天晚上正好约了个朋友，也是谈广告的事。哦，我是打算给你们电视台再追加一百万的这个投入，总共是两百万。哎呦，太好了，唐总。那明天晚上我让我们邱主任亲自去和您谈，怎么样？哦，那倒不用，我要只跟你谈，啊，只跟你一个人谈。哎呦，谢谢唐总，何德何能啊！可是我明天晚上真的有事儿，嗯，要不这样吧，等过两天，你有空了，我去请你吃饭。行，随便啊，反正这预算我给你留着。你什么时候有空，什么时候想通了，你就给我打电话，啊。老色鬼，还没死心，一个房地产公司的老板，之前投了一百万的广告想买我，我溜了。今天涨到了两百万。你是要欲擒故纵啊？你觉得我会答应啊？哎呀，欢姐，你竟然这么想我！我不是这个意思。是啊，我是喜欢钱，可我不是什么钱都挣的。那你干嘛？不劈头盖脸的骂回去，然后把他直接拉黑？我老公要是基金公司老总。我就这么干了。哎呀，哎呀，黄姐，哎呦，对不起，你看，你看，我自罚一杯。来来，我我罚一杯，我罚一杯，我自己罚一杯。哎，好了好了好了，别干了别干了，你，其实你说的也没错，我过去的光芒。确实是借了吴凯歌的光。你说的也对，碰到这种老色狼，就应该骂回去。但是我这不答应了邱主任吗？年底我要完成一千万的广告，不然谁理他们呀
。哎呀，我可不敢得罪这帮客户，即便他们的要求很过分。现在还差多少？算上今天新签的五十万，还差八百万。那你完得成吗？就要换做以前，喝场大酒，再 K 场歌，基本就完成了。但是我现在得上知天文，下知地理，还得给村上春树当粉丝，真是难为死我了。哎呀，再次谢谢你啊，环姐，来，我再敬你一杯，谢谢，敬你。实话说，其实应该我谢谢你。以前我对你有些偏见，我觉得你。是那种一心想攀富二代的小女生，但是后来我才发现，你这个人啊，仗义、大气、有底线。特别是在我遇到困难的时候，身边的人都离我远远的，有的落井下石，有的幸灾乐祸，唯独你，向我伸出了援手。哎呀，其实我也没做什么，你还没做什么。你收留了我，还花高价买了我的车，哦，最重要的是，你让我更加清醒的面对现实。说到车，你知道吗？哎，我那天当着周佳琪的面，按下遥控器，我说，车我自己买的。你知道那一瞬间我有多痛快吗？我觉得自己特别骄傲，特别牛。哎呀，你,你周佳琪算个毛啊！老娘没有你，照样可以让自己爽。所以你跟周佳琪和好了。嗯，哎，这么说呢，也算是那辆车给我带来的好运气。跟车没有关系，你没有把钱看得那么重，他就不会小看你。嗯，有道理。嗯、欢姐。欧凯哥呢？有他的新消息吗？哦，那他的工作呢？之前周佳琪他们家想跟海川纪念堂合作，跟欧凯哥接触过几次，后来他消失了，也不知道这些工作是谁在接手了。这我就更不知道了，应该问问海川基金。啊，我还听说啊。周佳琪的爸爸特意送了一件方便粥给欧凯哥品尝，听说过这事儿吗？方便粥？嗯，这我就更不知道了。啊，也是哈，这么小的事儿。二弟、三弟，没有你们大哥哥活不下去啊！欧凯哥，是你吗？欧凯哥，凯哥你在吗？不是你怎么在家？你不上课外课吗？不关你的事儿，你怎么上来了？你不是答应我妈绝不上楼吗？你作为一个男人，怎么可以言而无信？我不是认为家里来小偷了吗？这大白天的，下去。喂，你知道你爸在哪儿吗？你不是我爸的朋友吗？你难道不知道他在哪儿？这样，你要是告诉我你爸在哪儿的话，我给你做烤鸡翅、炸鸡腿儿，还有薯条啊，你喜欢吃的我都会做。我从来不是那些垃圾食品。这咖啡还挺好喝的，嗯，这蛋糕也不错
又是那帮家伙在催债啊？不是，我已经跟他们说好了，他们不会再逼我了。这么善良，我跟他们签了一个还款协议。哦，凯哥带着小三儿跑了，你还帮他还钱？欢姐，你也太圣母了吧！签这个协议的时候，我还不知道他有别人。但是现在已经知道了，为什么还要帮他、啊？我不是在帮他，我是为我自己。你自己？说实话，我也觉得这协议我不该签，我为什么要还这个钱？但是既然已经签了，我就认了。我不想当第二个我凯哥，我是何欢。可是这么大一笔钱啊！可比起我失去的尊严、信仰、爱情，钱又算什么？豪华，我越来越佩服你了。鸟儿都是成群结队的，你怎么老是自己呀、啊？是你不愿意跟他们在一起？还是他们不愿意跟你在一起啊？其实你心里也是想的吧。明天见。你说你老公打你啊？为什么呢？上次我偷人。那你偷没偷啊？哎，你别哭呀！你到底偷没偷嘛？喂，喂，你没有问题吗？喂，你好，新闻进行时。哦，你找理化局呀、啊？他不在了。哦，再见。春燕啊，哎，电话九位，我打不通啊。不好意思啊，我少写了一位。春燕。春燕儿，我要的数据呢？这都一个小时了吧？哎、你等一下嘛，你别急。刘春燕，你为什么说我不在了？你刚才就是不在办公室呀。不在是不在，不在了是不在了，有区别吗？你能不能动点脑子呀？春燕啊，算我求你好不好？咱们工作上点心。我一个月工资才多少钱？你们能不能别要求那么多？这是钱的事儿吗？你在这儿工作，你就得有进步啊。那进步又累又没什么好处，我为什么要进步呀？人生最大的意义就在于进步。白老师，哎，咖啡，谢谢。好，范老师啊，林度家居就提了这么一个小小的要求，还希望白老师能多多支持我们。一个商场的购物节活动，为什么要新闻进行时全程报道呢？也不算是全程报道吧。嗯，就在购物节的期间，帮他们宣传宣传就好了。这上面写的是开始一条，结束一条，中间两条，这不是全程报道？什么是全程报道？但其实也就是四条新闻而已嘛，是吧？这不是新闻。哎，可是有新闻点的、啊，白老师，你看啊，我们的主题定的是挪威的森林，这个是村上春树非常重要的代表作之一。那他本人来吗？他本人来，我可以。<笑>哎呀，白老师，嗯，帮帮我们吧，好吗？我跟你很熟吗？就算是熟的话，也只能是在私事上面帮你，公事上面我没有这个权利。这就是公事儿啊，这不仅是我的客户，也是广告中心的客户啊。你们广告中心是有栏目的呀
你们可以用你们的栏目全程报道啊。可是人家这不是指定就点名要上新闻进行时吗？那说明客户看中了我们的口碑和影响力啊，我更得爱惜自己的羽毛了。白老师，我这样做呢，是为了频道好。对不起，我没有办法拉低自己的节目质量，然后帮你去拉客户呢。你拿了提成，广告中心完成了创收任务，我们呢，节目质量下降，甚至可能会被关停。那我的兄弟们怎么办？去喝西北风吗？可是如果没有广告，频道就没有收入，那我们所有人真的就要喝西北风了。一个台的立台之本，就是节目质量，广告收入也是电视台的重要支撑。如果没有我们，如果没有新闻中心在前面血拼，广告中心连坐下来跟客户谈判的资本都没有，对吗？的确，白老师说的对。谢谢李姐。没有事儿的话，我去忙了。那不打扰了。啊！五十万啊！人家唯一的要求就是新闻进行时配合宣传一下，这不过分吧？比较合理。但是白羊拒绝了我，还怼着我。白羊这个人呐，向来都比较狭隘。那咱们怎么办呢？如果新闻进行时不配合，这个合同我是没有办法执行下去的。五十万，没。新闻进行时不是白羊一个人说了算啊。这看人挺好的，周主任，啊哦。邱德主任，有什么事儿啊？现在我没在台里，有什么事儿等我回去再说吧。啊，邹主任，别说话，邹主任。目前可行的治疗方案是，先化疗，待病灶缩小后再进行手术。那么接下来呢，我们要看化疗的结果如何，然后再根据化疗的结果，再来制定下一步的这个治疗方案。你干嘛？这是我爸的冰箱，你不能随便乱动。你妈跟我说了，一楼东西我可以随便使用。我不信。你不信，给你妈打电话去。OK， 音箱你可以使用，但请你不要用这种音乐来混我的耳朵。那什么样的音乐能配得上少爷的耳朵呢？你放个我听听来。
是什么呀？这是 E 小调大提琴协奏曲，沙尔家具有代表性的作品。另外一个呢是德沃夏克的 B 小调大提琴协奏曲，这两个曲子可是并列为世界上最伟大的大提琴曲目。懂得还挺多呢，但这音乐真欣赏不来，这大白天的听的心情都不好了。你穿的是我爸的拖鞋。什么你爸的拖鞋？这是我自己的鞋。我爸的那双拖鞋可是我妈托人从日本带过来的。我这双在网上买的，十九块九，穿两年多了，特别结实。我爸说喜欢穿假货的人，人民肯定都值得怀疑。能说这话的人品肯定也不咋地。你胡说！我胡说什么？你爸人品就是不咋地，欠钱跑路，然后扔下你不管了，扔下你妈不管了。你就是胡说！我跟你爸没有跑路，我爸只是出差。就是跑路了，你跟你说实话吧，小朋友，你爸就是跑路了，他不要你了。我爸没有跑路。只是出差，我爸过两天就回来了。相信我，他回不来了。哎呦，你爸回不来了，相信我吧，真的太可怜了，小朋友，没有人要了。啊，嗯，啊，嗯，啊，不是，咱们不吵架吗？吵架哪能先哭啊？对不对？哭谁耍赖了？我告诉你啊。哎，不是，不是，不是，别别别别哭了。我不逗你，我跟开玩笑嘛。<笑>那你要哭的话，那我也哭了啊。呃，我女朋友跑了，然后创业失败了，我太惨了。嗯<笑>，行了，像你爸不在家，你是家里唯一的男人，是不是？爷们儿一点。这样，我我做好吃的弥补你，好不好？我才不吃你做的饭。我做东西很好吃的，我拿过奖的，尝尝。吃一口啊哎，你好，你是蒋俊豪？是，哦，你的快件。哎，谢谢是，我小蒋，啊，那个房东老康给我告了，对，员员工工资还有那个供应商的钱我都给了，但是房租这一块三十多万确实还不上了。我的位置都要被人抢了，抢就抢了吧。你说的轻松，我这好不容易第一次占 C 位啊。我还有机会呢，浩欢啊，你劝劝你妈，她要出院，你看。我在这儿都住了一个多星期了，各种检查也检查了十几项了，你们不让我出去，那你们跟我说实话，我的病是不是很严重啊？哎呀，谁说的？你这是很严重啊。啊啊！什么病啊？公主病，得治。喝凉水吧。那还不是你把他给惯的。我告诉你啊、哎，现在进医院了就不能被我爸惯着了，一切得听医生的。医生怎么说？啊、哦，医
医生说呢，虽然这个小结节,节不用做手术，但是以免他以后长大恶化，还是得吊几天盐水，在医院住几天。啊，是，你看，俺听医生的话，而且在医院住的多好啊，我们都陪着你，还有人伺候着你，是吧？好吧，那就再多住几天。管，怎么最近我老看不到你的节目呀？嗯，节目改版，先暂时休整。哦，那凯哥呢？我都住院了，他都不来看我，连个问候的电话都没有。你看人家隔壁那个四十床，女婿儿媳每周都来，还送鲜花。你看看我的床头，空荡荡。那你苹果呢？你这……说实话。我没跟人家说，为什么？因为他这次培训挺重要的，我也不想影响他。再说妈，你这不也没事儿吗？是不是？他这个是不是要升职啊？也有可能。哦，那那最近这个节点是很重要的，你不告诉他也是对的，免得他分心，对吧？子墨呢？啊，子墨挺好的。四十二床家属，你们待会余额不足了，再充五千。啊，我知道，谢谢。啊。来，给我，我去交接。看着你妈。嗯，来这么巧，饭给你盛好了，来吃一口吧。我这几个菜做的很有品味的，少爷不尝尝吗？不吃我可自己吃了啊。嗯，我爸说吃饭吧唧嘴是一种很没教养的做法。行，那你有品味的饿肚子吧？不是，你就吃这玩意儿啊？啊？跟你妈一样。还给我。我给你加个滤镜，等我一下。你加什么滤镜？你快点还给我！你干嘛呢？这东西吃不了了，过期了已经啊！哪儿过期了？你尝尝，我过期了，过期了。哎，好好好，我给你道歉还不行吗？我给你道歉，我给你道歉啊！刚才说你爸说我不对，但其实你爸也人不错，要不也不能跟他成为朋友，是不是？嗯，不生气了，来，赔个不是，给你做好吃的，给你道歉，好不好？嗯，尝尝，尝尝吧，不好吃你就可吐了。不好吃，涂我脸上都行。行吗？这个？这盘可以不涂。来尝尝这盘，来。这个也不用涂吧？嗯，要不用，再上一个这个。行，多吃点吧，啊。今天下午三点，在本市一家菜鸟驿站里。一个包裹正静静的等待。老师，我先走了，拜拜。而与此同时，几双警惕的眼睛也在暗处。吴老师，你们下班还没走啊？我看完直播就走
。哦，那我先走了。今天的新闻基金学就到这里，我们明晚再见。明晚再见。白老师，周主任让您直播完去找他啊、哦。我来帮您收吧。啊，行。我先走了。好怎么样？哎，今天广告中心的邱主任找到了我，他们还是不死心吗？其实要说这个方案呢，我已经看过了，他们这个活动呢，还是挺有新闻价值的。再者说，这次活动咱们频道是联合承办单位，于里于外，咱们都应该配合。我不想配合。哎，我跟邱主任说好了。在保证节目质量的情况下，我们一定要完成好分内的宣传工作。具体到怎么报道，哎，从什么角度啊，包括位置、时长，都有稳定。一个破活动，值得吗？你这是偏见。说起来，人这活动的设计方案，我觉得还是挺有品味的。哎，那我现在就以新闻中心主任的身份要求你，配合广告部完成好这次宣传任务。我觉得这新闻太软了，都谈不上是个新闻，影响我节目质量怎么办？这期节目不参与评分吗？哎，你可以让记者尽量挖掘新闻价值，是不是一定要做？怎么回来了吗？回来了，在楼上呢。他吃饭了吗？吃过了。家里有什么吃的？饿死了。有方便粥吃吗？方便粥？你不是最讨厌方便食品吗？很特别的方便粥。你给我煮碗上次一样的方便面呗，那个真的特别好吃。谢谢啊。好吗？嗯，什么？我今天发工资了，给你们每个人攒了三千块钱，你查一下。收到了。那还完我们之后，你跟子墨还够生活的吗？哎，是有点紧，但是怎么办呢？该还还得还呀
。那你是不是也把自己逼得太紧了？那也没办法，说到做到嘛。既然说要还你们钱，信誉还是很重要的。面好了吗？你等我一下。自己打开看，这哪来的？你不知道这钱？哪来的？白天的时候，子墨要吃方便粥，我本来想给他加工一下，结果发现里边都是钱。不用看了，这一箱都是。我买了一箱方便粥，等哪天咱们这么饱了，吃不起饭了，就吃那个。这应该是欧凯哥留下的。他什么时候送回来的？我也不知道。他走之前说，如果我们吃不起饭，就可以喝方便粥。就这一箱吗？不知道啊。你翻过没有？我没找见，就这一箱，我就看见这一箱。子墨知道吗？我没让他看见。不是不是，那那你现在有钱了，你这钱打算怎么处理啊？我也不知道啊。你别不知道啊，你还欠着我们钱呢。我知道我欠你钱，你别着急啊！我能不着急吗？我今天刚收到法院传票，我再不还钱的话，我就进去了。我能不着急吗？你替我想想行不行？那我也起码要知道这个钱是哪来的，它的来龙去脉我找到，要不然的话，如果这真的是欧凯哥留给我和子墨的生活费，我会还给你们的，好吗？你给我点时间。关键我等不了了。我保证，你给我一天。行，那我给你一天时间。我买了一箱方便粥，等哪天咱们饿饱了吃不起饭了，就吃那个。兄弟们，重大发现，欧凯哥给他老婆留了一笔钱。我就知道这个女人没说老实话，他们家一定还有钱。哈哈，那让他赶紧还钱呀、啊！我这正缺钱呢。放心吧，我已经跟他说过了，最迟明天有结果。蔬菜搭配也不经典，有的吃就不错了啊！吃你的吧。牛奶也不是有机的。这牛奶是你妈买的，跟我没关系。三明治还有吗？再给我来一个。厨房里呢，自己去拿吧。
昨天晚上那事儿，你怎么想？一会儿再说行吗？别当着孩子的面。啊、哦。子墨，早饭吃了吗？可能吃第三个了，已经都。哟、嗯，校车要来了，我得走了哈。你别吃太多了，一会儿消化不良了啊。哎呀，放心吧。啊。爸爸再见。嗯。谢谢。那钱呢？我昨天晚上也想了一晚上了。我虽然说是急用钱，但是你确实可以留一部分作为生活费，起码给子墨买点好的牛奶。就是今天晚上我给你个答复，行吗？行。那我等着。机房不让吃东西，哎呦，那正好，你带回去，带回去喝，多补充点益生菌。行，哎，零度家居的新闻你们做完了吗？放心吧，白老师都审过了，都进串联单了，一共是两分五十二秒。哎，他们副总的那个采访你用了吗？用了，他还讲得非常生动。哦，真的吗？太好了。哎，你们放在什么位置了？是你。